ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மாவின் சமையல் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மீன் பிரியர்களுக்கு ரொம்பவே இந்த டிஷ்ஷு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அம்மாவின் சமையல் யூடியூப் சேனல் இருந்து உங்கள் சிவகாமி பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நான் வந்து என்ன டிஷ் செய்ய போறேன்னா மீன் குழம்பு மீன் குழம்புன்னு சொல்லும்போது நீங்க யோசிக்கலாம் என்னடா மீன் குழம்புன்னா யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் என்னுடைய ஸ்டைலில் நான் இன்னைக்கு மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன் நான் இது வந்து கவலை மீன் வாங்கி வச்சு கிளீன் பண்ணி நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் இங்க வந்து புளி தண்ணி இந்த புளி தண்ணியில வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் உப்பு ரெண்டையும் கலந்து போட்டிருக்கேன் காரம் உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் எப்பவுமே சொல்றதா காரம் உப்பு ஒண்டி உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை நீங்க போட்டுக்கலாம் இங்க வந்து தக்காளி அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த தக்காளி எதுக்கு அரைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாங்கன்னா ஏன்னா எப்ப பாரு நம்ம சொல்லுவோம் குழம்புல எப்பவுமே இந்த முழுசு முழுசா தக்காளி போட்டா நம்மளுக்கு அந்த மீனோட சேர்ந்து வரும்போது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அதனால நீங்க எப்பவுமே அரைச்சு ஊத்தினீங்கன்னா அந்த குழம்போட சேர்ந்து ஒத்து வரும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்ப நீங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் வெங்காயம் கருவேப்பலை இவ்வளவுதான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது சிம்பிளா வச்சிருக்கேன் நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க இது இந்த டிஷ் எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்க டேஸ்ட் பார்த்தா தெரியும் நான் செய்ய போறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்ப எங்களுக்கு கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு குக்கரை வச்சிருக்கேன் குக்கர்ல வந்து எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் அந்த எண்ணெயில நான் இப்போ கடுகு போட போறேன் பாருங்க கடுகு போட போறேன் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கொஞ்சமா வெந்தயம் நாலு வெந்தயம் போட போறேன் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கடுகும் பொறிஞ்சிருச்சு இந்த நேரத்துல நான் அரிஞ்சு வச்சிருக்க வெங்காயம் கருவேப்பில போட போறேன் இதை நல்லா எண்ணெய் நல்லா வதக்குங்க நான் எதுக்காக நான் பெரிய பாத்திரமா வச்சிருக்கேன்னா எப்பவுமே இந்த மீன் குழம்பு இதெல்லாம் வைக்கும் போது கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமா வச்சுக்கோங்க நீங்க உங்களுக்கு இந்த பேன் மாதிரி அல்லது வேற அகலமான பாத்திரமா பார்த்து வச்சிங்கன்னா அந்த மீன் எல்லாம் வேகும் பொழுது ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம உங்களுக்கு நல்லா வரும் இல்லைன்னா எல்லா குழம்போட சேர்ந்து மீன் அப்படியே வதங்கி இதுவாயிடும் கரைஞ்சிடும் அதனால நீங்க வந்து கொஞ்சம் அகலமா பாத்திரம் வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நான் அரைச்சு வச்சிருக்க தக்காளி ஊத்த போறேன் தக்காளி அந்த எண்ணெயோட நல்லா துருவட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் மேல வேலைக்கு பாருங்க மீன் குழம்புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லாவே ஊத்துக்குங்க அப்பதான் டேஸ்டியா இருக்கும் பாருங்க எண்ணெய் விட்டு நல்லா வதங்குது பாருங்க இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் கரைச்சி வச்சிருக்க புளி மிளகாத்தூள் உப்பு எனக்கு தண்ணியே நான் ஊத்துறேன் இது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ மீன் குழம்பு நல்லா பாருங்க கார குழம்பு மாதிரி அது குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த மீனை போடுறோம் இதுக்கு பேரு தட்டக்கவலையாம் சென்னையில நாங்க இந்த கோவலத்துல இருந்து வந்த மீன் தட்டக்கவலைன்னு பேரு நான் இப்ப ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து இதுல போடுறேன் இந்த மீனை குழம்புல போடுறேன் இது சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு சின்ன மீனா இருந்தாலும் ருசி நல்லா இருக்கும் நீங்க பாருங்க ஒன்னு ஒன்னா போட்டுக்கிட்டே வரேன் குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படியே அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மீன் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு நல்ல ஊறும் நான் வந்து குழம்பு வச்சிருக்கேன் இதை வரப்பாங்க ஆனா இதுல முள்ளு இருக்கனால பசங்க பசங்களும் பெரியவங்களும் விரும்புறதுக்கு மாட்டாங்க இதுல குழம்புல போட்டா உங்களுக்கு ருசியும் அதிகம் உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ராலும் வராது எவ்வளவு வேணாலும் மீன் சாப்பிடலாம் இது நல்லா தெகிட்டா அதை பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க மீன் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு நான் மீன குழம்பு வைக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பாருங்க இது மாதிரி போட்டு என்ன பண்ணுங்க எல்லா மீனும் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நான் எல்லா மீனும் போட்டுட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போறேன் கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது பாருங்க இதுக்கு உங்க ஊர்ல என்ன பேருன்னு எனக்கு தெரியாது இங்க வந்து தட்டக்கவலைன்றாங்க கவலை மீன் கவலை மீன் ரெண்டு மீதும் இருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாகவும் இருக்கும் அது கொஞ்சம் சின்னதா
இப்போ சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்து மேல மெதுந்து போச்சு அவ்வளவுதான் ஸ்டவ் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது நீங்க நீங்க கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்து கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல அப்பவே யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் மீன்ல வந்து எப்பவுமே குழம்பு ஊறுனா இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பிஃபோரா செஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற விட்டுட்டு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா ருசி ருசியான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுவையான மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கணும்ன்றது எங்க அம்மா சொல்லி பாத்துருக்கீங்க இந்த குழம்பு எப்படி வைக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க வீட்டுல மறக்காம செஞ்சு பாத்துட்டு எப்படி இருக்குன்றது எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க அப்பதான் எங்களுக்கும் தெரிய வரும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் பாய் ஆல் லவ் யூ சர்ஸ